ഹായ് വ്യൂസ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് പത്തലായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാം കണ്ണൂർക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഞാനിത് ഇടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ അതായത് എനിക്കൊന്നും ഇപ്പം പത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടാനും അതുപോലെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തീർന്നിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പുയുങ്ങലരി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പുയുങ്ങലരി നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ നമുക്കിതുപോലെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വീട്ടിൽ അപ്പം മിക്സി മിക്സിയിൽ നമുക്കിത് അരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ രണ്ട് കപ്പ് അരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം കാരണം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മതിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം അങ്ങ് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പേപ്പർ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കോട്ടൺ തോർത്താന്ന് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഈ തോർത്ത് നല്ല വൃത്തിയുള്ള തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച അരി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിക്കണം അരി രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ തിരിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ തോർത്തലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നാല് വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അരി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക തോർത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപോലെ ഒപ്പിയെടുക്കണം കണ്ണൂർക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എന്നോട് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പത്തിൻ്റെ പൊടി എത്തിക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എനിക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം വരെ എത്തും പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യല് അതുമാത്രം നമ്മൾ പൊടിനെക്കാട്ടും ടേസ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അരി അരച്ച് ചൂടുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് പൊടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഊട്ടിൽ തന്നെ പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഊട്ടിൽ എണ്ണയൊന്നും പരത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഓടിൽ പുതിയ ഓടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഓയില് തീരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈക്ക് മാത്രമാണ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കയ്യിലോട്ട് കൈനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് എല്ലാ വശവും ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പരത്തി ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചെഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിവശം ഒരു ക്രാക്ക് വീണ പോലെയുണ്ട് കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല വേറൊരു ടിപ്സും കൂടി ഞാൻ പറയാം പുതിയ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട് ചീത്തിയാവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഓട് തണുത്തതിന് ശേഷം അപ്പാടനെ കഴുകി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ പാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊന്നും ചെയ്യില്ല ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പത്ത് പതിനാല് വർഷമായി ഒരു ഓട് യൂസ് ചെയ്യും ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പത്തലി ചുട്ട് അപ്പാടനെ കഴുകി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഞാൻ പരത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പരത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് മറിച്ചിടാൻ തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പരത്തി ഉടൻ ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ വശവും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് തവണ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല അരിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ പൊന്തി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയ
രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഇടണം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും നല്ല രജിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പൊന്തി വരും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച അരി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര പൊന്തി കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് സാധാരണ കുറവ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പത്തലിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായ പത്തലം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് തേങ്ങപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പാലാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം തേങ്ങപ്പാൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങപ്പാൽ മുക്കിച്ചാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ തേങ്ങപ്പാലും കൂടി ഇട ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പാൽ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്തലെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങപ്പാലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് നല്ല റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട് പോട്ടിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെപ്പർ പൗഡർ മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടര എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ആറിൽ വെളുത്തുള്ളി കഷ്ണ ഇഞ്ചി അഞ്ച് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉമ്മാൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറിയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം എടുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയെന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറയാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ തക്കാളി വലുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കറിവെച്ചതിന് ശേഷം തൊലി വേറെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചമുളകും എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെക്കുക ഒരു മഞ്ചക്ക അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാന്ന് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീര ജീരകം അതുപോലെ പെരുംജീരകം കറാമ്പ് കറുവപ്പെട്ട ഏലക്കായ് കുരുമുളക് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും രണ്ട് കായ്മുളകും കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം ഉള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റണം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പും കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വയറ്റുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കറി തന്നെയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇത് ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ആ പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റണം അതിന് ശേഷം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തു അതും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം നമ്മൾ എല്ലാ മസാലകളും നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പൊടികളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് മല്ലിപ്പൊടി അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം പച്ച ചൊവ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൽ ഇത്തിരി പോലും ഞാൻ ചോനമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല വെറും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ മസാലകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചപ്പ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം മസാലേൻ്റെ പച്ചച്ചപ്പുകൾ മാറിയിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പകുതിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരച്ചാൽ മിക്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ചിക്കൻ തന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കറി ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൺചട്ടിയിൽ കൂടി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കറി ഏകദേശം ആയതിന് ശേഷം സ്പ്രിങ് അനിയനും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ആയ